¿Cómo me ha salido la Forza Tekken 250 centímetros cúbicos tras casi 12.000 kilómetros de uso? Casi un año aproximadamente. Hoy les voy a contar qué tal me ha ido con este vehículo que compramos para hacer viajes cortos y no muy largos realmente. Y bueno, déjenme decirles que hasta ahora vamos a hablar un poco sobre el motor. El motor, como saben, es un motor Blonsin, creo que 223 centímetros cúbicos. Es un motor que hasta ahora lo único que le he hecho es cambiarle su aceite regularmente con Motul 5100. Listo, cerramos allí el rendimiento del motor. No hay nada más que hablar, sino... He usado la moto, no tengo ningún inconveniente. Sin embargo, esta moto me ha dado varios inconvenientes mínimos que les voy a ir contando. Algunos no sé si, si será por inexperiencia, otros quizás por falta de atención del concesionario que me la vendió y otros me han llamado mucho la atención. Vamos a comenzar por ese que, que me llamó mucho la atención y, y es que hace poco, en menos de un año, la batería se dañó, la tuve que cambiar hace unos 10 días aproximadamente, era la batería original, no me parecía como si fuese la original que debería llevar esta moto, pero era la que le instalaron cuando la ensamblaron o cuando la, la trajeron a Venezuela, esa batería pues sí realmente me sorprendió un poco y ha sido una de las cosas que, que me extrañó en cuanto a lo que me ha fallado de esta moto. Hace tiempo, como les comenté, me generó una falla de uno de los eh, bastones. Eh, estaba botando aceite, tuve que reemplazar la estopera. Eso me costó un dólar. O sea, la estopera y bueno, arreglarla fue bastante económico. Es otra falla también que ha tenido la moto hasta ahora. El tablero, eh, la tercera, la velocidad número 3, no me la registra en el tablero desde casi que la moto estaba nueva. Nunca me respondieron por garantía por esas cosas. Lo del de bastón también fue con mil kilómetros aproximadamente. Y el medidor de combustible, el que me indica el combustible también, eh, no funciona correctamente, para decir verdad. Quizá pueda ser también una consecuencia de, del tema de gasolina Venezuela, que mucha gente dice que no es un combustible del octanaje ideal. Algunos han venido con dificultades y han dañado bujía de motos y vehículos de todo tipo de cilindraje la bujía no se la ha cambiado repito de motor, nada que hablar esas han sido fallas importantes le cambié también el filtro de la gasolina que también fue otra situación que, que falló o bueno se dañó el filtro que siempre se reemplaza pero se dañó la, la, la manguerita hace como unos cuatro meses fue algo muy sencillo cambiarlo y bueno, eh, una falla importante, que un inconveniente importante fue esta goma que tuve que reemplazarla, como la ven allí, porque también se dañó. Eh, cosa que llama la atención de esta moto es el tema de la tornillería. A mí, repito, no sé si es por inexperiencia o por falta del concesionario, me generó inconvenientes en la tornillería, tanto así que el protector del tubo de escape tiene tornillos que no son los originales, la tapa de, que protege la cadena también se la, se la quité porque me botó los tornillos y no se la he colocado nuevamente, también me generó cierta, cierto inconveniente y algunos detallitos de la moto con el tema de tornillería que lo, logré apretar en ese momento, logré ajustar los tornillos cuando me di cuenta y hasta ahora no he tenido ningún inconveniente. Cosa que quiero comentar, el tema de los retrovisores suelen ser muy... vibrar mucho. Vibran muchísimo y eso genera que cuando tú vas a 60, 70 kilómetros por hora de ahí en adelante, básicamente la visibilidad del vehículo que viene detrás, si ves algo, sabes que es un vehículo, pero no identifica bien qué vehículo es y puede ser un inconveniente para muchos yo volteo y bueno puedo mirar un poquito mejor pero si sí vibran bastante la moto como les comenté en la primera ocasión que hicimos la revisión con 2000 kilómetros eh, vibra 
a eso de los 80, 90 kilómetros por hora, en una situación ya quizás también que los cauchos que tienen ayudan a que eso suceda, pero tampoco es algo de, de que genere mucha molestia. Realmente es una moto bastante fiable en cuanto a motor y que tiene un buen tren de rodaje. Otra cosa que quiero mencionar y que sí ha sido una de las situaciones que me llevó incluso a pensar si, si vendíamos esta moto o no, porque queríamos hacer viajes largos, es el tema del asiento. Este asiento, el diseño, no es muy cómodo para viajes largos y más si van dos personas. Nosotros siempre viajamos casi dos personas. Entonces, lo incómodo que puede ser y lo angosto, realmente les va a molestar si ustedes van a hacer viajes largos. Nosotros nos paramos a veces cada 40 minutos, una hora aproximadamente, porque suele ser un poco caro en comparación con otras motos y es bastante caro. Bueno, ya para concluir, no le he cambiado las pastillas de freno, tampoco le he cambiado los cauchos. Otra, otro detalle importante fue que esta manguera, que es donde va el tema de, de que, el, que mide el kilometraje, creo, la velocidad, este, se me dañó acá. Fíjense que este componente no es muy fiable. Tuve que colocarle tir, eh, tape porque afortunadamente no dañé los cables. Pero si es una situación que también me genera cierta incomodidad, hay formas de, de colocarlo fijo, pero creo que no debería, para hacer una moto off-road, no debería tener este tipo de inconvenientes porque en el campo, en estas travesías, la moto suele tener diferente, mucha movilidad, suele ser bastante exigida. Pero básicamente a, a, a rasgos generales, esta ha sido la, la situación con mi Forza Tekken 250 acá en Venezuela. Ya para culminar, eh, voy a, a recomendar esta moto, ¿sí o no? La recomiendo para estas personas que desean hacer uso diario, que necesitan algo un poquito aventurero, que necesitan una fiabilidad, a pesar de que sea una moto china, me parece que la fiabilidad del motor es bastante confiable, 12.000 kilómetros, no me ha generado ningún tipo, ni siquiera la bujía, le he cambiado a pesar del tema combustible en Venezuela, que a veces se dice que no tiene el octanaje o, o los componentes ideales para un combustible de alta eficacia, pero no me ha dado ningún inconveniente en cuanto a eso. La recomendaría para el uso diario, como les dije, para sus aventuras, pero para viajes largos tendrían que ajustar o modificar este asiento. Realmente cansa bastante en comparación con otros eh, vehículos para hacer viajes largos. Hasta aquí llegamos, no olvides suscribirte a mi canal, quiero que me comentes qué tal te ha ido con tu Forza Tekken 250 y desde qué país nos escribes. Y también me gustaría conocer qué otro producto, qué otro vehículo, tanto moto como carro, quisieran que probar en los próximos días o que les dijera mi pensar acá en Venezuela sobre el comportamiento de estos vehículos. También recuerden que hacemos viajes y pronto se vienen muchísimos viajes acá en los Dani Viajes. No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video.